Antifaschisten, ich bin begeistert, wie viele wir heute sind, wie viele wir so kurzfristig auf die Straße bekommen haben. Es ist schön, dass ihr alle da seid und ich hoffe, dass es noch mehr werden, dass es noch mehr werden, die gemeinsam mit uns zusammen gegen rechts demonstrieren. Manchmal überschlagen sich die Ereignisse. Gestern Mittag wurde Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsident von Thüringen ernannt, er gewählt. Und heute ist er es schon nicht mehr. Er hat seinen Rücktritt, Rücktritt angekündigt und die FDP hat angekündigt, dass sie einen Antrag stellen wollen, den Landtag von Thüringen aufzulösen. Aber da fängt die nächste Augenwischerei an und da fängt das nächste taktische Manöver an. Die FDP hat fünf Abgeordnete im Thüringer Landtag und diese fünf Abgeordneten können gar nicht den Antrag auf die Auflösung des Landtags stellen. Wenn dieser Antrag gestellt wird, dann muss er von allen Fraktionen mit unterstützt werden, also auch mit von der AfD. Und er braucht dann eine Zweidrittelmehrheit. Mit den Verhältnissen im Thüringer Landtag ist es aber sehr, sehr schwer, eine Zweidrittelmehrheit hinzukriegen, wenn die AfD sich weigern wird. Und ich gehe davon aus, dass sie sich weigern wird, dass sie dieser Auflösung des Landtags nicht zustimmen wird. Das heißt, diese ganze Auseinandersetzung ist noch nicht zu Ende. Diese ganze Auseinandersetzung geht jetzt praktisch erst in die nächste Runde. Zu diesen Augenwischereien, zu diesem Sand in die Augen streuen, gehörte auch, dass angeblich alle vollkommen überrascht waren, dass es vom heiteren Himmel einfach so gekommen ist. Dem ist nicht so. Joe hat es gerade schon gesagt, es gab einen Brief von Höcke sowohl an die FDP als auch an die CDU und in diesem Brief hat er angekündigt, er ist bereit, mit der AfD Thüringen eine Minderheitenregierung zu tolerieren und er hat geschrieben, wann er dazu bereit ist. Und der MDR hat heute diesen Brief veröffentlicht. Man kann ihn nachlesen im Netz. Und darin fordert Höcke von einer zukünftigen Regierung, die er toleriert, die die AfD toleriert, dass sie sich auf die AfD zubewegen müssen, dass sie in folgenden Punkten AfD-Positionen einnehmen müssen. In der Frage der inneren Sicherheit, in einem Land, in dem die Polizeigesetze eh schon so verheerend sind, so verschärft sind, hat Höcke gefordert, dass sie nochmal verschärft werden. In der Frage der Geflüchteten, auch dort soll eine Verschärfung dann, oder hätte eine Verschärfung kommen sollen. Und so gab es dann noch zwei, drei weitere Punkte. Wir wissen seit heute definitiv, dass die FDP-Spitze von diesem Coup gewusst hat. Lindner hat heute angekündigt, in der Vorstandssitzung, in der außerordentlichen Vorstandssitzung der FDP am Freitag über seinen Rücktritt diskutieren zu lassen. Das heißt, er hat es definitiv gewusst, er hat gewusst, dass die FDP sich mit den Stimmen der AfD wählen lassen will und er fand es in Ordnung, er fand es ganz gut und richtig und so, waren es auch, so war auch seine erste Reaktion. Erst der antifaschistische Protest, erst dieser antifaschistische Aufschrei, der ja seit gestern wirklich durch die Medien und auf den Straßen war, hat dann Lindner und die FDP dazu gebracht, von diesem Kurs wieder abzurücken. Aber es ist ein taktisches Abrücken. Es ist kein Abrücken von der FDP oder von der CDU, von Positionen der AfD. Lassen wir uns nichts vormachen. 
Und wenn wir einen Blick in die Geschichte werfen, 1930 war es der Landtag von Thüringen, der als erstes die NSDAP in die Regierung gebracht hat. Es war der Landtag von Thüringen 1930, wo die NSDAP die ersten rassistischen und antisemitischen Gesetze durchgesetzt haben. Und alle haben es mitgekriegt. Es stand in den Zeitungen. Und nach 1930 hätten sich die Antifaschistinnen und Antifaschisten von damals noch zusammentun können. Sie waren noch in der Lage. Sie hätten sagen können, unser Feind steht rechts. Unser Feind heißt Hitler. Unser Feind heißt NSDAP. Sie haben es nicht gemacht. Es ist einer der großen Fehler in der Geschichte der linken Bewegungen. Und wir dürfen diesen Fehler nicht wiederholen. Wir müssen zusammenstehen. Wir als Antifaschistinnen und Antifaschisten, ganz gleich aus welcher Organisation wir kommen, ganz gleich, ob wir nicht organisiert sind, ganz gleich, wie wir uns sonst verorten. Wir haben einen gemeinsamen Feind und den müssen wir gemeinsam bekämpfen. Höcke schreibt in dem gerade erschienenen Buch nie zweimal in denselben Fluss, dass er wohltemperierte Grausamkeiten verüben möchte. Er schreibt, dass er eine Volksopposition will und dass in dieser Volksopposition selbstverständlich auch Linke mitmachen können. Linke, die geläutert sind. Linke, die abschwören von der linken Position. Und ich sage ganz deutlich, wir werden uns nicht einlullen lassen von der rechten Hetze. Wir werden nicht abweichen von unseren Positionen. Wir werden niemals, niemals sagen, dass es eine völkische Alternative zur Solidarität gibt, dass es eine nationalistische Alternative dazu gibt, dass Menschen solidarisch miteinander leben. Und es bleibt dabei, Faschismus ist ein Verbrechen niemals wieder. Vielen Dank.